ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸ் சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸ்லாம் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸ்லாம் ஓகேவா ஸோ அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அதை விட இது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஃபைவ் மார்க் தான் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ணிருப்போம் கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இன்டு இ அப்படின்றத நம்ம டிரைவ் பண்ணிருப்போம் கரெக்டா இப்போ இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம நம்ம எப்படி கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லால இருந்து அதை கொண்டு வர போறோம் ஓகேவா சோ இது வந்து நம்ம நார்மலா ஓம்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம வந்து ஓம்ஸ் லா அப்படின்னு ஜென்ரலாவே சொல்லுவாங்க ஓகே சோ த ஓம்ஸ் லா கேன் பி டிரைவ் ஃப்ரம் த இக்வேஷன் இந்த இது ஓகே ஜே இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இன்டு இ ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் சோ அதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வந்து ஏ லென்த் வந்து எல் சோ இத வந்து நம்ம ஒரு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ அது வந்து நம்ம பி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணதுனால நமக்கு அதுல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட நம்ம யூனிஃபார்மா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ பாசிட்டிவ் இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் தான் இருக்கும் சோ அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ எப்பவுமே பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் தான் நம்ம கரண்டோட டேரக்ஷனாவே எடுத்துப்போம் சோ ஐயும் வந்து நம்ம இந்த டேரக்ஷன்ல போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இப்ப டயக்ராம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ பாசிட்டிவ்ல இருந்தா கரண்டும் ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ அதனால இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால இந்த டேரக்ஷன்ல கரண்ட் இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் தான் இருக்கும் சோ அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கு ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கண்டக்டர்ல ஒரு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா சோ அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா சோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு ஃபார்ம்லா இ இஸ் ஈக்வல் டு டிவி பை டிஎக்ஸ் ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாவை நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்வல் டு டிவி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்ம்லா சோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூல இங்க இருக்கு பாருங்க இஸ் ஈக்வல் டு டிவி பை டிஎக்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் சைன் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பை அந்த லென்த் ஓகே சோ இந்த ஃபார்ம்லாவது நம்ம அங்க யூஸ் பண்றோம் ஓகேவா சோ நம்ம இது வரைக்கும் ரெண்டு ஃபார்ம்லா பாத்துருப்போம் ஜே இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இன்டு இ பார்த்தோம் இப்ப நம்ம இ இஸ் ஈக்வல் டு டிவி பை டிஎக்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் லெசன்ல இருந்து இந்த ஃபார்ம்லா படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம டிவி டிஎக்ஸ் வச்சுக்காம இ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை எல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ வி அப்படின்றது பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இங்க எக்ஸ்ன்றது லென்த் தான் குறிக்குது சோ அதனால நம்ம அதை எல் அப்படின்றது வச்சுக்கிறோம் ஓகே சோ இந்த இ எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி இஸ் ஈக்வல் டு இ எல் அப்படின்ற ஃபார்ம்லா இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல இக்கு பதிலா நம்ம வி பை எல் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் ஓகே தான் ஓகே சோ இந்த ஃபார்ம்லாவை ஞாபகம் வச்சுட்டு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஓகே தான் சோ வி இஸ் ஈக்வல் டு இஎல் இந்த ஃபார்ம்லாவை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுல இருந்து இ கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஓகே தான் ஓகேவா சோ ஜே இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இன்டு இக்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம் வி பை எல் அப்படின்றது போடலாம் சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸ்லால வந்து ஒரு ஃபார்ம்லா படிச்சிருப்போம் கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் பை அந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சோ இந்த ஃபார்ம்லால இருந்து டிரைவ் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்ம்லாவ நம்ம கொண்டு வருவோம் லாஸ்ட் வீடியோல சோ அந்த வீடியோவை பாத்துட்டு இதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா அந்த வீடியோல வரக்கூடிய அந்த கண்டென்டோட கன்க்ளூஷன்ல இருந்துதான் நம்ம இதை வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதனால ஓகே இப்போ இந்த ஜேக்கு பதிலா நம்ம ஐ பை ஏ அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சோ ஐ பை ஏ சிக்மா வி பை எல் ஓகே சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த
R அப்படின்றது போடலாம் ஓகே ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் இதுதான் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்றது ஓகே ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் ஃபார்ம் வந்து என்னது ஜே இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இ ஓகே மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் வந்து வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு இது சொல்லித்தரேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்கு எல் பை ஏ இருக்கு அப்புறம் ஒன் பை சிக்மா இருக்கு கரெக்டா ஸோ ஒன் பை சிக்மா வந்து கண்டக்ட் கண்டக்டிவிட்டியோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிக்மா அப்படின்றது கண்டக்டிவிட்டி ஸோ ஒன் பை சிக்மா அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வரும் ரெசிஸ்டிவிட்டி தான் வரும் ஓகே ஸோ இது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கண்டக்டிவிட்டி அப்போ அது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணும் போது நமக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி வரும் ஸோ அதனால ஒன் பை சிக்மா ஸோ இந்த எல் பை ஏவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஓகே ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பைப் இருக்கு ஓகே ஸோ இது மாதிரி இதுல வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கு இது வந்து லென்த் வந்து போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே லென்த் வந்து இவ்வளோ கிடையாது இந்த லென்த் வந்து போயிட்டே இருக்கு ஓகே லென்த் வந்து அதிகமா இருக்கு ஓகே ஏரியா வந்து ஏரியாவும் அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கு ஓகேவா ஸோ பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வருது இப்ப நம்ம ஒரு கை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பெரிய ஓப்பனிங் ஓகே கைய வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது இப்ப ஒரு பெரிய பைப்ல இருந்து செம்ம வேகமா வாட்டர் ஃப்ளோ வந்துட்டே இருக்கு வெளியில அப்படின்னா ஒரு கைய கொண்டு போய் அதை அடைக்க முடியுமா முடியாது நம்மள அப்படியே தள்ளும் ஏன் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்ப ஏரியா வந்து அதிகமா இருக்கும் போது நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இப்படி இப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ இப்படி இருக்குன்னா இப்படி ஆப்போசிட்டாக வர தானே ரெசிஸ்டன்ஸு ஸோ இப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ இப்படி இருக்கும் போது ஆப்போசிட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது இது வேகமாக நம்மளுக்கு வெளியில் வரும் ஸோ ஏரியா பெருசாக இருக்கும் போது செம்ம ஃபோர்ஸாக அது வந்து வெளியில் வரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ செம்ம ஃபோர்ஸாக வெளியில் வரும்போது ஏரியா அதிகமாக இருக்கும் போது நம்மளால் அதை வந்து பிளாக் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பைப்பை நம்ம ஒரு குட்டி கையை வச்சு பிளாக் பண்ண முடியுமா முடியாது அதே வந்து இதே வாட்டர் தான் ஓகே இதே வாட்டர் இதே ஃபோர்ஸ்ல தான் வருது ஆனா வந்து ஒரு சின்ன பைப்ல வருது இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன பைப்பு லென்த்து வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும் போது இந்த பைப்ல வரக்கூடிய அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஏரியா இங்க வந்து குட்டியா இருக்கு அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் ஸோ நம்மளால ஈஸியாவே அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா கரெக்டா ஸோ இந்த மாதிரி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியான்னு தெரியுது அதே மாதிரி லென்த் அதிகமா இருக்கும் போது ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ஓகே லென்த் கம்மியா இருக்கும் போது ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனால அது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் ஓகே ஸோ ப்ரொபோஷனல் சிம்பிளே போட்டுக்கலாம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா ஸோ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சிம்பிளை எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்னன்னு போடுறோம் ஒன் பை சிக்மா போடுறோம் ஓகே ஸோ ஒன் பை சிக்மா எல் பை ஏ அப்படின்றது ஸோ இந்த ஃபார்முலா பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கு இதுக்கு ஏன் நம்ம இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சுக்கணும் நம்ம அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு இதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து அந்த கான்செப்ட் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் படிக்கும் போது என்ன அப்படின்னா இந்த விஷயத்தில் ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது எல் பை ஏவா ஏ பை எல் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படியும் இப்போ ஒரு ஓப்பனிங் பெருசாக இருக்குன்னா நம்மளால வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு கம்மியாக இருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ அதனால வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனாலிட்டி ஏரியா அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணும் போது நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்றது வருது ஸோ இதுதான் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோம்ஸ்லாம் ஓகே ஸோ அதுல இருந்து நம்ம என்ன கொண்டு வரலாம் ரெசிஸ்டன்ஸும் கொண்டு வரலாம் ஓகே ஸோ ஆரை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஐ அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ அப்படின்றது
ஓகே ஸோ அதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஓமிக் டிவைசஸ் நான் ஓமிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எந்த டிவைசஸ்க்கு வந்து ஓம்ஸ்ல வந்து அதை ஒபே பண்ணி அந்த கிராஃப் வந்து எப்படி வரும்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வருதோ அது வந்து ஓமிக் டிவைசஸ் ஓகே எந்த டிவைசஸ் வந்து ஓம்ஸ்ல ஒபே பண்ணாம அந்த கிராஃப் வந்து நான் லீனியரா வருதோ ஓகே இந்த மாதிரி கர்வா வருதோ அது வந்து நான் ஓமிக் டிவைசஸ் சோ இது வந்து புக் பேக்ல சிக்ஸ்த் கொஸ்டினா கேட்டிருப்பாங்க ஓகே சோ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஓமிக் அண்ட் நான் ஓமிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுக்கு வந்து இந்த பேராகிராஃப் எழுதினா போதும் அப்புறம் புக் பேக்ல செகண்ட் டீடைல் ஓகே மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ் லாக் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஃபுல் டிரிவேஷன் போட்டுட்டு இது வரைக்கும் நம்ம எழுதினா போதும் ஓகே சோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்